Welcome to the show, panelists. It's going to be fun. All right, simulan na natin ang paglilista pa sok sa number 10. Broken rosary means broken vow. Hindi yata ka takain niyo, ha? Ano mo, Luis? Hindi ka sa'yo. Hindi ba sa mga ikaw? Ito. When a loved one gives you a rosary or a necklace as a present, be sure to take good care of it. For if it breaks, your relationship is also doomed to split bill. It symbolizes eternity, walang beginning, walang end, hindi siya magpuputol. Tapos na-transfer natin yan sa paniniwala ng rosary, Spanish colonial period. So anything na bilog doon ng pigtas, parang nagsisimbolize siya ng pag-ihiwalay. Parang palatandaan yan na, ah, pigtas yung pigtas o yung rosary. Negative way of it. Siguro yung konsepto niyan, parang ina-associate sa mga bagay na intact ng mga bagay na pinagsama-sama, katulad ng sinasabi mo, which is Rosario or Porcelas, na sama-sama sila, together sila sa iyong isang pali, di ba? Na kapag nafiktas, ay maghiwahiwalay. Actually, ang alam ko dyan, kapag binigyan ka ng fiktas, masasakal ka sa relasyon, maging controlling. Kasi again, symbolism, fiktas, sa leeg, di ba? Kapag hindi ka masino, hindi mo pabaya ka, kung saan-saan ka nilalagay, ganun sa sacred na bagay, hindi sabihin, hindi mo pinapakalaganan ng relasyon. So, ano nangyayari? Sa isang bagay yung pinapakalaganan, parang rosary yun, na magpipigtas, o wala nang sila. So, how did our lolos and lolas come up with this pamahini? Pag napigtas mo yung pintas, hindi mo na siya magbabalik, mahihirapan ka ng itali. So, kapag nasira yung relasyon, parang ganun. So, ayaw mo mangyari yun. Ayaw mo niya naman. Kinoconnect lang nila eh. Again, yun nga. Yung mga tao, mahiling mag-connect sa mga bagay-bagay. Kaya ganun. Hindi ko na po. Ginamit kasi dito yung rosaryo. Para sa mga katoliko, karamihan ng mga Pilipino, very sacred kasi yung rosaryo. Uh, it's about God. And si God kasi nag-oversee ng relationship na meron ka. What's the underlying message behind this superstition? And should we still believe in it? Ibig sabihin, you need to take care of the rosary. Ibig sabihin nun, no, mga pinaniniwala ko na doon ang respeto sa isang tao na nag-oversee ng relationship mo. Pagkulang ang isa, hindi na magkasama sa isa. Hindi na pwede, hindi na buo ka. Buuling man, pero hindi ba? Kulang. Pwede may ibang wala. Wala ka sa magkaniwala, pero hindi lang pag ganyan tatapos yung paghahanap po ng intervention, paghahanap po ng validity at ang kapatahan. 
I think, isa to sa pinakamagandang pangat yun. Sa yung mga secret na bagay ay kailangan bigyan ng respeto at pagpahalaga at hulat ng pagbibigay ng respeto talaga sa yung sarili at sa yung kalitasyon. Punta na tayo sa susunod entry. Pasok sa number 9, a nose and a kiss. Old folks believe that when your nose gets itchy, uh, it could mean that someone's thinking about you. Or worse, kissing your photo. Ew! How do you know that when you come out to the retro, so far on the past, on the whole day, on the social media sites, the para, ano yun ni nakalika ng tao yung picture mo, for example, sa phone niya or sa laptop niya or sa PC niya, di ba? Medyo off yun din yung paniniwala. How did this outrageous pamahiin originate? Ang kapi na ino ko! Siguro yung nakalika ng boy na yung picture mo! Pwede kasi siyang galing sa iba pang paniniwala na kapag nangangat na yung ilong may nakakaalala. Kasi nga, di ba parang kalatagahan natin sa facial faces natin sa mukha. Pag yung ilong, lagi may kinalaman yun sa kasintahan ng pag-ibig. Di ba, tigyawak sa ilong kasi kapalig lang ka na, uh, nangangat yung ilong kasi may nakakaalala sa iyo. But really now, what's the connection between an itchy nose and a would-be admirer or even a stalker? Sensitive part siya physically, no? sensitive part siya lining dip, tsaka ito yung break. Sensitive part siya in a way na very fragile. So siguro dahil inuugay natin yung fragile part ng face natin, doon sa isang bagay na nagiging fragile, tayo mahina tayo, which is uh, relationships per se, na natin inuugay yung isang isa, yung mga bagay na yun. And why would some people choose to believe in such a pamilya? Nagdala na ang tingin namin. Kasi nagkala na yung mga pictures namin, may pictures pa kami. Siguro naniniwala kami na may kumakalik sa mga larawan namin. Ang guro, positively, yung pamahiin na yan ay nag-longing yung sa tao sa iyo na natin ilong ako. May kumakalik sa litrata ko. So, ibig sabihin parang may someone is longing for you na makita or makasama. Broken rosary equals broken vow at number 10 and those in a kiss at number 9. Pretty interesting, yeah? Time for a short break. Ang pinaka. We'll be right back. Mga best, balita ko.